如果你背叛了彤彤，你会怎么样？我可以拿生命保证，我不会背叛他。你到底知不知情啊？当年只是算了。你到底想问什么？你不是还要开会吗？快走吧。高秋雨，我们两个单独见一面。好啊，奉陪到底。高秋雨，你刚才究竟想说什么？你这态度让我已经不想说了，我就想看你着急的样子。你不说拉倒，我没时间跟你在这废话。你想不想知道，彤彤在纸条上写了什么？我告诉你，萧启，你别以为你是在保护彤彤，到最后伤害她的人是你。高修宇，你搞清楚，四年前那个雨夜救他的人是我，江宁伤害他的时候也是我在他的身边，而你呢，除了拿蒋氏要求他留在你身边，你还会干什么？最看不惯你志气昂扬的样子，就你们萧家干的窝囊事，你是不知道还是在装呢？又胡说什么呢？你以为我们萧家和你们高家一样卑鄙无耻、不择手段吗？你。小七，你是不知道还是在装傻呢？收买钟倩倩还有蒋喜发里应外合的人是你爸，你就算污蔑谁也不能污蔑我爸，你不就想破坏我跟彤彤的关系吗？我拿出证据来，你离开蒋彤，敢吗？你有什么证据？自己看。萧启呀，萧启，没想到你们萧家竟是这种当面一套、背后一套的窝囊废。停！是萧老爷让我把蒋总的急救药换成了维生素，对不起，我错了，我求求你救救我！听明白了吗？离开蒋彤。实现你的承诺，外公，我真的没有陷害于伟。啊，外公知道，外公都知道。警察已经调查清楚了。彤彤，我交给你，我是最放心的。他太单纯了，高秀宇不适合他。江安酒店是我唯一能给他保住的东西。等我走了，你再把这机器交给他。外公放心。为什么当初要害蒋老爷？现在我也成了伤害彤彤的罪人。你知不知道我有多爱彤彤？这是什么？这个呀，是送你的成年礼物。哇塞！怎么样？喜欢吗？谢谢小几个。所以外公是同意我去学骑摩托车了吗？我已经跟外公保证过了。
我保护你。原来我也是那个伤害你的人疯了！你身体状况不能喝酒，你不知道啊？我都已经跟你回来了，你还要怎么样？我要你，不要再掺和到他的任何事情。你是我的，能做到吗？我做不到。你喝多了，你放开！你疯了！我明知道你回来，回来就是为了向高师报仇。我视而不见，我还装傻。我还要忍着萧启一直在你的身边，你故意的，就为了报复我，你这么恨我吗？是，我有生之年都会恨你，高秀。就算有一天，我忘记了我自己是谁，我忘记了我叫什么名字。我唯一忘不掉的就是我恨你。自己想得明白，直到最后。